Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Black Sails. Ich nehme jetzt ganz aktuell auf heute an Tag, wo es rauskommt. Das könnte man vorher sich nie denken können bei mir. Und ich weiß immer nicht, was ich tun soll. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an ja, seinem ja, Platz ja, 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 ja. Mit diesem Stoff können Öffnungen winddicht gemacht werden. Es kann aber auch zur Hitzedämmung eingesetzt werden. Aber das macht sie hier nicht, ne? Es Rohre? gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Wie, da ist... Da, da strömt doch irgendwas raus. Natürlich musst du da was äh, dichten oder dämmen. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Ja, Die Rohre leiten das abgepumpte Wasser ab. Aha. Tja, Zahnrad, Kette, Leder. Wir müssen das Leder auch irgendwie noch, wie sagt man, beizen, irgendwas. Und ich würde ja echt gerne hier was auf diese Kette, auf diese, auf dieses Zahnrad da li legen, aber das geht ja irgendwie nicht. Probieren wir es mal hier mit. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Ja, aber an welcher? Darf man einen Öltank? Wollen wir das erstmal in Öl tränken vielleicht? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Okay. Wollen wir das in Öl tränken? So hilft mir das Leder nicht weiter. Ja, aber dann sag doch mal, wie es dir weiterhilft. Das wäre super. Vergammeltes Geschirr brauchen wir alles nicht. Kochtöpfe will sie auch nicht. Diese Kamerawechsel sind der Knaller. Und ihre Bewegungsabläufe auch. Das ist alles schon sehr, 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 sehr super gemacht hier alles. Da müssen wir abdecken, damit wir da nach oben kommen. Hier können wir am Kran nichts drehen. Weil die Kransteuerung ja nicht funktioniert. Da haben wir einen Kartentisch, den wir nicht aufkriegen. Der Tisch ist ne? abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Das haben wir, glaube ich, schon probiert, Einhaken oder? Einhaken kann ich da nichts. Einhaken kann ich da nichts. Da war das Souvenir, Bullauge. Die Flasche sieht so verführerisch aus, aber sie interessiert uns nicht. Ich habe gelesen, das Spiel soll recht kurz sein, aber ich denke, mit meiner äh, fehlenden Imbariosität wird das noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier durch sind. Weil ich eben schon wieder ein bisschen hänge und gar nicht weiß, was ich, warum, wieso, wann, wo tun soll. Die haben wir schon gesehen, ne? Die nimmt ich sie nicht wünschte, mit. Ich hätte mehr Zeit gehabt. Dieses Schiff war das einzige, das für eine kurzfristige Überfahrt in Frage kam. Aber mit Fiona wird es immer schlimmer. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Dann muss ich mich eben mit dieser seltsamen. Ach, sie liest eh weiter. Immerhin scheint Captain Marquez ein vernünftiger Mensch zu sein. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Aber ich kann hier... Ich kann mit nichts interagieren hier. Wahrscheinlich erst später, wenn ich da irgendwas gemacht habe. Dann kann ich da wahrscheinlich mit... Da mit... Mit... Mit irgendwo... Irgendwo re, re, reagieren. Äh, agieren, meine ich. Da fehlt ein großes Ziffernblatt. Der Mächter ist eine kleine Hölle. Tür. Sie ist verschlossen. Das Zahnrad hält nicht einfach so von Ach allein. genau, da brauchen wir ich Schrauben. Ich noch Schrauben, um es zu be Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Einhaken kann ich da nichts. Aber du kriegst da wohl verrostete Türen auf, hör mal. Auf dieser Werkbank liegen zahlreiche metallische Werkstücke. Zahnräder. Mein Volk hat... Nie schreibst du deiner alten, alten Mutter. Hatten wir auch Erreichen schon. dich meine Briefe etwa nicht? Ich Lieber Volkert. Hast du denn nun mitverfolgt, was mit dem Bein deines Vaters geschehen ist? Oder weißt du davon noch überhaupt nichts? Ich werde nur da nicht ist das alles Schloss, noch das ist zu. Ja, ja, komm, wir auf jetzt zu reden. War hier auch zu? Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen, okay. Wir hatten ja auch... Hier kommen wir, glaube ich, wieder zu unserem Startgebiet hin, sozusagen. Wir hatten ja auch diesen Lüftungsschacht rausgemacht und da liegt doch irgendwas, der liegt, immer noch, der liegt immer noch da am Boden übrigens. Aber hier im Lüftungsschacht, da liegt so ein Bohrer drin, ne? Ja, so ein Schädelbohrer. Aber das geht ja alles nicht. Seltsame Vorstellung, wie man Fische fängt. Ist doch egal, Hauptsache es geht. 
Einhaken kann ich da nichts. Warum denn nicht? Damit ich das Handlock benutzen kann, benötigt... Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich nee, nee, sein. Nee, nee, nee. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder... Der Schädelbohrer liegt zu tief im Schacht. So kann ich ihn mir nicht angeln. Ich weiß halt echt partout nicht, was hier noch zu tun ist. Portweinflasche, Schreibfeder im Tintenfass. Interessiert die uns? Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig. Interessiert uns wohl nicht. Bett. Notizzettel, den hatten, wir, den hatten wir schon ganz am Anfang, oder? Erst raubt mir dieser Doktor den letzten Namen ja, ja. wegen seines Tagebuchs und nun ist auch noch meine Taschenuhr verschwunden. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, Volkert hat sie sich unter den Nagel gerissen. Es befindet sich keine Gaskartusche in der Station. So würde das Gas einfach in den Raum strömen. Das ist doch gut, dann wären wir den Typen da los. Geh da raus. Hä? Hey. Damit ruft der Kapitän wohl seine Mannschaft zu sich. Ja, können, vielleicht können wir die auch mal rufen. Vielleicht helfen die uns ja. Die Mannschaft, die Geistermannschaft, die es ja wahrscheinlich ist, denke ich mal. Entschuldigung, muss ich gerade husten. Kann ich die wieder mitnehmen? Die Ach, dann wird es wieder dunkel. Ist bestimmt hilfreich. Die volle... Was? Die ist bestimmt hilfreich, ja? Wofür? Es ist zu so dunkel hier. Ich muss irgendwie das Licht anmachen. Okay, da geht sie aber nicht weiter. Aber sie sagt, die volle Kartusche ist bestimmt hilfreich. Jetzt müssten die Leitungen mit Gas versorgt werden und das Licht wieder strahlen. Das Tada. Licht ist jetzt angeschaltet. Yay. Ach, hier war das. Wo war denn nochmal diese andere... Dieser Raum, in, durch die, in den wir durch die Lüftungsschacht gucken können. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Da waren wir da auch schon drin, meine ich. Irgendwas übersehe ich hier total, glaube ich. Da können wir nicht hoch, weil da dieses, dieser Wasserdampf ausschaut. Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Aber du hast ja auch nichts zum Dämmen Aber oder wenn Abdichten, ich ne? Liege. Führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aussehen kann, gegenüber dem des Arztes. Was? Was laberst du? Moment. Höre ich das stimmen? Ach so, ja, das war das. Lex, bist war du das? das? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Lötstelle. Was mache ich denn mit einer Lötstelle? So hilft mir das Leder nicht weiter. Aber ich weiß halt auch nicht, wie es mir überhaupt weiterhilft. Die alte blöde Leder. wurde lange nicht benutzt. Dreck und rostige Nägel liegen darauf herum. Da haben wir einen Schraubstock. Kann man den nochmal biegen? Einhaken kann ich da nicht. Einhaken kann ich ja nicht. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Als könnte man das da einbauen. <lacht> Bist du doof, als könnte man das Komisch. da einbauen. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Die passen thematisch einfach nicht da rein. Da sind diese Würfel. Ich, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ich weiß Komisch. es einfach nicht. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht ja. in ein solches Segelschiff. Ein Öltank. Wir haben Wasserflaschen. Wir brauchen immer noch Verbandzeug, was wir wahrscheinlich aus der aus der äh, nicht Kapitänskajüte, aus dieser Arzt Dings da bekommen. Ach nee, genau. Die, das war, da waren wir nicht drin. Das war abgeschlossen. Das war nur, nur eine Kamerafahrt, die uns da reingebracht hat. Hier ist auch sonst nichts Interessantes an den Seiten oder so. Kann ich hier irgendwas mit dem Wartungsschacht benutzen? Die Kette könnte Kann mir an anderer Stelle, Stelle noch hitzig sein. So angelt sich so nichts. So angelt man nichts. Die geht mir ein bisschen auf den Senker. Auf den Senkel. Zeiger und Senkel zusammen ist ein Senker. Ging es hier noch in eine andere Richtung? Nee. Ich dachte hier vielleicht. Nee. Da geht es nicht lang. Da ist zu. Da ist auch zu. Da ist eine Außen. Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser landen. Aha. Ist da irgendwas anderes? Ja. Da ist nix, 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 nix. 
Ja, das ist, glaube ich, die spannendste Folge Black Sails oder die spannendste Folge eines Let's Plays ever ist das hier. Ich muss auch sagen, ich habe nur so mittel Lust auf dieses Spiel. Aber ich möchte die Banane nicht enttäuschen. Sie hat es mir immerhin gesponsert. Eine Skizze des Uhrwerks. Die guckst du dir auch nicht genauer an, um zu wissen, was du vielleicht irgendwo tun musst das oder so. Das Metallrohr vibriert und ist warm. Wozu es wohl dient auf einem Segelschiff wie diesem? Es gibt hier nichts, gibt hier was, nicht, ich was ich abdichten oder dämmen müsste. Ja, 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 ja. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Nee, Leute, ey. Tür zur Hölle vor allen Dingen. Himmel, ach, da oben ist die Himmelspforte. Ein riesiges Uhr. Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus wie ein Himmel. Ein riesiges Uhrwerk. Also ich brauche... Aus, oh, das ist ein Kugel. Der Bewohner dieses Raumes aus. Es passiert nichts. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Ja, weil da ein Zahnrad fehlt irgendwo. Ich habe zwar keine Ahnung, wo und warum da ein Zahnrad fehlt. Aber da fehlt ein Zahnrad. Und wir brauchen Schrauben, um das Zahnrad festzumachen. Wir haben aber keine Schrauben. Weil hier in dieser ganzen Werkstatt nirgendwo Schrauben zu sein scheinen. Nowhere. Nowhere. Over the rainbow. Ich schaue jetzt meine Lösung. Sorry. Sorry, aber mache ich jetzt einfach mal. Und ihr, und ihr bleibt, bleibt dran. Bitte. <lacht> Bitte. Black. Sales Lösung Komplett Lösung, genau da wollte ich doch hin. Schade, dass ich das wieder brauche. Ja, ja, ja. Was? Rechts oben auf den Schreibtisch? Moment. Wir scheinen ganz am Anfang was vergessen zu haben. Irgendwas scheint noch rechts oben auf dem Schreibtisch zu sein. Pfefferkörner. Nee, irgendwas anderes fehlt da. Pfefferkörner, die aus einer der Kisten heraus. Nee, ich meinte eigentlich hier oft an den, an den Schreibtisch. bis ich wieder was machen darf, ne? Das sind eine Menge Bücher. Die scheinen auf dem Bücherregal keinen Platz mehr gefunden zu haben. Schaut dann rechts oben auf dem Schreibtisch. Ich sehe rechts oben auf dem Schreibtisch nichts. Hier sollte irgendwo so eine Passagierliste oder so liegen. Warte mal. Schreibfeder. Bleib doch mal an. Pfefferkörner, Petroleumlampe. Verstehe ich nicht. Okay, egal. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Äh. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das hatten wir schon. Darf ich, das, darf ich auch irgendwie hier diese Seite wechseln auf dem Mobilgerät? Oder? Ah ja. Verdunkelten Gang, Gasstation, das hatten wir alles schon. Kabine des Doktors. Verschlossene Tür, Haupteingang links weiter. Ja, die Kette nehmen wir mit. Zahnrad, Lederlappen, den Brief haben wir auch. Schraubenzieher. Was? Wo ist ein Schraubenzieher? Weiter hinten im Raum findet ihr auf einer Werkbank einen Schraub... Oder hatten wir den? Ach, den, haben wir, den hatten wir, den hatten wir. Ja, 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 ja. Die ihr aber noch nicht habt. Geht den Gang weiter und nehmt die Schnur zur Schiffsglocke mit.
Irgendwo was? Tür, was? Irgendeine Schnur zur Schiffsglocke? Im, im Korridor? Habe ich ja völlig übersehen. Oder haben wir die schon? Nee. Da, 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 da. Die Schnur ist abgerissen. Hier ist alles in ziemlich marodem Zustand. Okay, jetzt haben wir eine Schnur. Eine lange Schnur, die ich von der Glocke abgenommen habe. Können wir die an die Angelroute dran Ein machen? Ein Schritt näher zur Angel. Und jetzt den Haken dran machen? Petri Haken. Ha, ha. Kann ich jetzt vielleicht das Dings da raus angeln? Diesen Schädelbohrer. Wo ich immer noch nicht weiß, wofür ich den brauche. Ich habe die Lösung jetzt übrigens wieder aus. Das Einzige, was ich aus der Lösung gelesen habe, war die Angel, die die Schnur da nehmen. Jetzt gucken wir mal, ob wir da nicht das Ding da raus angeln können. Tada! Ich habe es geschafft, den Bohrer mit der Angel durch den Schacht zu fischen. Schon ist die Angel weg. Schädelbohrer, was mache ich denn damit? Ein Schädelbohrer? Wie unheimlich. Ja, ich da ein Loch sollte ich nicht bohren. Leder bohren. Damit kann ich mir Gegenstände genauer ansehen. Ja, ich wollte eigentlich hier auch wieder raus. Was, was will ich denn anbohren? Lass mal überlegen, was wollen wir anbohren? Ich wüsste nicht was. Wenn wir da vielleicht? Da sollte ich nicht bohren. 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 Na? Da sollte ich nicht bohren. Da sollte ich nicht bohren. Da sollte ich nicht bohren. Was machen wir denn jetzt mit diesem blöden Schädelbohrer? Ich schau mal wieder nach. Ne? Ach so, ah, okay. Ja gut, da hätte ich drauf kommen können. Ich soll das äh, Schloss aufbohren damit. Aber, ne, da wäre ich glaube ich nie drauf gekommen. Jetzt die Frage, welches Schloss? Dieses Schloss? Scheinbar. Scheinbar dieses Schloss, sehr schön. Ich habe das Schloss aufgebohrt. Herzlichen Glückwunsch. Da können wir reingehen. So, hier finden wir jetzt hoffentlich Verbandszeug für den Guten. Ein medizinisches Tagebuch. Die letzten Einträge berichten von einem Matrosen, der die Hand gequetscht hatte. Außerdem wird ein Subjekt A erwähnt. Subjekt A springt auf die Behandlung nicht an. Ich werde trotzdem die Dosis erhöhen. Okay. Da sind vermoderte Laken und Kittel drin. Zahlreiche alte, verkrustete Verbände liegen herum. Hat dieser Doktor versucht, den Menschen zu helfen oder ihnen zu schaden? Tja, das ist die Frage, ne? Ein Buch über den Körper des Menschen von einem gewissen Herrn Pschürembel. Okay, ein Notizzettel. Verehrter Dr. Juarez, nochmals möchte ich mich für Ihre Hilfe bedanken. Boy, geht es schon besser. Natürlich hoffe ich, dass es nicht zu weiteren Zwischenfällen kommt. Und Volkert hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Aber sicherheitshalber habe ich unseren Morphium-Vorrat in dem Raum neben der Messe eingelagert, damit wir im Ernstfall schnellen Zugriff darauf haben. Captain Marquez. Aha, im Raum neben der Messe ist Morphium. Das brauchen wir schon auch noch. Ein Bettwärmer. Der Bettwärmer sieht wie ein kleiner Ofen aus. Eine Bibel. Sie ist aufgeschlagen und eine Stelle angestrichen. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oh mein Gott. Jetzt könnte sich hier reinlegen, aber der Sturkopf sitzt lieber. In diese alte Emailleschüssel tropft ab und zu Wasser. Man kann das rostende Metall an zahlreichen Stellen sehen, an denen die Emailleschicht abgesprungen ist. Bilder von menschlichen Organen. Bilder von menschlichen Organen. Mhm. Arzttasche. Davon Zack. kann ich sicher etwas gebrauchen. Meine Schranktür. Scheinbar nichts. 
Schranktür. Scheinbar nix. Schublade. Da ist was. Ledergürtel. Ich jetzt mal Lederrüstung machen. Was haben wir da? Noch ein Buch. Aus Moby Dick. Viele Stunden lag ich wach und fühlte mich übel. Sogar schlechter noch als während der schlimmen Geschehnisse, die mich später ereilen sollten. Schließlich fiel ich wohl in einen unruhigen Schlaf, einen Albtraum. Als ich daraus erwachte, noch halb im Traume, öffnete ich meine Augen und der vormals sonnendurchflutete Raum war von gänzlicher Dunkelheit ergriffen. Oh mein Gott. Ist da sonst noch was in der Schublade? Nee. Haben wir sonst noch was in diesem Raum? Eine Zierlampe? Diese Zierlampe ist viel zu unhandlich. Außerdem ist es ja bereits hell im Schiff. Okay, da Ein du anatomisch recht. korrektes Abbild eines Skeletts. Cool. Aber auch keine Schrauben oder so. Der Koffer, der interessiert uns auch nicht. Okay. Äh, dann gehen wir doch mal mit der Arzttasche zu Lex. Ich mache es jetzt ein bisschen länger, weil ich ja... Ähm, ein bisschen in der Komplettlösung suchen musste. Deshalb machen wir mal so drei, vier Minütchen länger. Lex? Hä? Lex! Was machst du da hinten? Solltest du nicht besser liegen? Mir ist das hier alles nicht geheuer. Also wollte ich das Logbuch lesen. Aber ich war nicht besonders erfolgreich. Was meinst du damit? Ich glaube, der letzte Eintrag war vor ein paar Wochen. Aber ich bin nicht sicher, denn das Deckblatt mit der Jahreszahl fehlt. Und außerdem verschwimmt alles vor meinen Augen. Als würde sich das Buch weigern, von mir gelesen zu werden. Jetzt hör aber auf. Dein Verstand spielt dir Streiche. Der hintere Teil ist zudem in Portugiesisch geschrieben. Aber ich sehe kaum noch was und in meinem Kopf hämmert es wie die Hölle. Ich denke, ich brauche ein Schmerzmittel. Und dann kann ich uns helfen und versuchen, den hinteren Teil zu lesen. Aber... Und... Hast du schon was gefunden? Hä, hey, ich hab doch die Arzttasche. Nein, noch nicht. Bitte, du musst die Sachen finden. Die ist schon ganz schwindelig. Ich hab doch... Hä? Hey. Ich sollte erst mal nachschauen, was in der Tasche überhaupt drin ist. Ach so, na gut. Da ist ein Verband, eine Nadel und ein dünner Faden in der Tasche. Hier, Verbandszeug. Und? Hast du schon was gefunden? Hier. Ich habe auch noch einen Verband gefunden. Na bitte. Damit kann ich die Verletzung richtig behandeln. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich fühle mich nicht gut. Ziemlich schwach. Vielleicht war es ein Fehler von uns hier an Bord zu gehen. Wovon sprichst du? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl auf diesem Schiff. Als würde es uns nicht hier haben wollen. Warte, ich habe noch etwas für dich. Aha. Das ist meine Tasche. Woher? Du hast sie gestohlen? Sie ist mir in die Hand gefallen, als wir im Wasser waren. Ja, es ja. Tut mir leid. Ach, das ist nicht so schlimm. Danke, dass du sie mir zurückgibst. So, was ist da drin? Schrauben vielleicht? Es ist nicht viel, aber immerhin habe ich einen Teil meiner Habseligkeiten wieder. Bild im spiegelnden Rahmen. Notizen. Da sind einige Notizen von mir drin, die ich in einen Zeitungsartikel einarbeiten wollte. Das ist das, ist das einzige Bild meiner richtigen Eltern, das ich besitze. Unglaublich, wie sehr der Bilderrahmen spiegelt. Das wird wahrscheinlich nochmal wichtig sein, dass der Bilderrahmen spiegelt. Das ist eine Schere, die in meiner Handtasche war. Ich habe damit des öfteren Textpassagen aus Zeitungen ausgeschnitten. Okay, kann ich das Leder vielleicht ich zerschneiden? Ich das Leder zurecht. Okay, jetzt habe ich Lederbänder. Wollen wir die vielleicht nähen? Ich nähe es zusammen. Warum? Genähtes Leder der mit Lederriemen dem kommt an anderer Stelle sicher besser zum Einsatz. Da? Der Lederriemen kommt Ach so, an anderer warte. Stelle vielleicht ja in der, in der Messe an dem, an dem Dings da... An dieser, äh, an den Zahnrädern, wo man nicht die Kette einbauen muss scheinbar, sondern die, sondern vielleicht den, den, dieses Lederband. Weil ich natürlich wusste, dass ich mir das so zusammenbaue, war ja klar. War auf gar keinen Fall Zufall, dass ich einfach mal random Sachen im Inventar miteinander benutzt habe, Sondern das war alles so geplant. So, dann gehen wir mal runter in die Messe. Das machen wir jetzt in dieser Folge noch. Ich muss sehen, dass ich nur rechtzeitig hochgeladen kriege. Das ist wie ein Krankenzimmer. Vielleicht finde ich da drin Medizin für Lex. Aber Hä? die Kisten versperren den Weg. Ich muss sie irgendwie entfernen. Wie kommst du denn jetzt auf, dass es aussieht wie ein Krankenzimmer? Kisten, Säcke, Fässer. Ja, ja, du sollst eigentlich nur weitergehen. Aber das ist diese Kamerasteuerung. 
die immer wieder umspannt. Der Riemen überträgt die Kraft auf die andere Walze. Ich fürchte, ich brauche noch einen zweiten Riemen. Hab ich doch. Beide Riemen sind befestigt. Ich sollte gleich ausprobieren, ob sie nun funktioniert. Ja, das tun wir sofort in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und äh, wenn ihr die Folge jetzt live seht, gerade bin ich live auf Twitch mit Skyhill. Würde mich freuen, wenn ihr reinschauen würdet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Jan.